இன்றைய இந்த ஊடக சந்திப்பின் நோக்கம் பிரதான நோக்கம் யாழ்ப்பாணத்துக்கும் கொழும்புக்கும் இடையில் சட்ட ரீதியான முறையில் பயணிகள் சேவையில் ஈடுபடுகின்ற பஸ் உரிமையாளர் என்ற வகையில் பல அசௌகரியங்கள் கடந்த சில மாதங்களாக பலோக்காரமாக மீது திணிக்கப்படுற சம்பந்தமான ஒரு விடயங்களை தெளிவுபடுத்துகிற நோக்கமாக இன்றைய சந்திப்பில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றோம் முதலாவது விடியம் நாங்கள் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு யுத்தம் முடிவுக்கு வந்த பின்னர் பயணிகள் கொழும் சேவை யாழ்ப்பாணத்துக்கும் கொழும்புக்கும் இடையில் ஆரம்பித்திருந்தோம் அதன் பின்னே ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு எங்களுக்கு வழி அனுமதி பத்திரம் இலங்கையிலே எப்பாகத்திலும் இல்லாத முறையில் எங்களுக்கு நானூற்றி அறுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டருக்கு இந்த பிரயாணிகளை ஏற்றி செல்வதற்கு வருடமொன்றுக்கு பதினோரு லட்சம் ரூபா வரி செலுத்தி இந்த சேவையிலே ஈடுபடுகின்றோம் உங்களுக்கு உதாரணத்தை சொல்ல இந்த பவுனியாக்கும் கொழும்புக்கும் இடையில் பிரயாணிக்கிற பஸ்ஸுக்கு மூவாயிரம் ரூபா வருஷத்துக்கு கட்டுகிறோம் இருநூற்றி எண்பது கிலோமீட்டருக்கு மேற்பட்ட தூரத்துக்கு ஆனால் அஞ்சால் வர நூற்றி பதினஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு இருந்தால் இந்த மேலதிகமாக நாங்கள் இவ்வளவு பெரிய தொகையை கட்டுகிறோம் அவர் அவ்வாறான இலங்கையின் ஜனநாயகத்துக்கு கட்டுப்பட்டு சேவையில் ஈடுபடுறங்கிற பஸ்களுக்கு கடந்த ரெண்டரை வருஷமாக மிக மோசமான ஒரு நிலைமையை சந்தித்து வருகின்றோம் இது சம்பந்தமாக எங்களுடைய சட்டம் மறுசீரமைப்பு ஒழுங்கு அமைச்சர் சாகல ரத்நாயக்காவுக்கு மூன்று முறை நான் தொலைபேசி ஊடாக இந்த விடயத்தை தெளிவுபடுத்தியிருந்தோம் இது ச சம்பந்தமாக பொலிஸ் மா அதிபருக்கு பல தொலைநகல் மூலமாகவும் நேரடியாகவும் முறைப்பாட்டிருக்கின்றோம் ஆனால் வெறும் இந்த முறைப்பாட்டுக்கு பின்னராக மிகவும் மூர்க்கத்தனமான செயல்பாடுகள் தான் இந்த சட்டத்தில் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு எங்களை ஒரு இறுக்கமான நிலைக்கு தள்ளி வருகின்றன அதனால் இந்த யாழ்ப்பாணத்துக்கும் கொழும்புக்கும் இடையே பிரயாணிக்கின்ற நாளொன்றுக்கு சுமார் ஆயிரம் பிரயாணிகள் பல அசௌகரியங்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர் அதில் முதலாவது விடயம் சட்டவிரோதமான பயணிகள் அனுமதி பத்திரம் இல்லாமல் சேவையில் ஈடுகின்ற பஸ்கள் பல குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுகின்றன பல விடயங்களிலே இந்த பிரயாணிகளை காயப்படுத்தி சேதப்படுத்தி விபத்துகள் மூலம் சிக்க வைத்திருக்கின்றனர் ஆனால் இதுகளை நாங்கள் தெளிவுபடுத்தினால் அல்லது இதை பற்றிய விவரங்களை கேட்டால் போலீஸார் அதை மறுத்து சட்ட ரீதியாக ஓடுகின்ற பஸ்களுக்கே தான் இந்த பிரச்சனைகளை உருவாக்கி வருகின்றனர் ஜாழ்ப்பாணத்திலே பண்ணை பஸ் தரிப்பு நிலையத்திலே சுமார் பதினைந்து பஸ்கள் வழி அனுமதி பத்திரத்துடன் சேவையில் ஈடுபடுகின்ற பஸ்கள் அடித்திருந்தால் இருபத்தைந்து பஸ் சட்ட ரீதியற்ற சேவையில் ஈடுபடுகின்ற பஸ்கள் இருக்குன்னு ஆனால் அந்த இடத்திலே போலீஸார் இது எதுவும் கவனிப்பதில்லை பிரயாணிக்க ஆரம்பித்ததும் இதிலிருந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரம் போனதும் கச்சேரி அடியில் போதைப் பொருள் செக் பண்ணுவதும் அப்புறம் கொடிகாமத்திலே செக் பண்ணுவதும் அப்புறம் அங்கால ரூட் பர்மிட் செக் பண்ணுவதும் இதன் விதமாகத்தான் பார்க்கின்றார்கள் ஆனால் நாளுக்கு நாள் இது துன்பியலாக எங்களுக்கு மாறி வருகின்ற நாங்கள் மிக ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த சேவையை தொடர்வதா அல்லது இதற்கான ஒரு தீர்வு நமக்கு கிடைக்குமா என்று கிடைக்க தவறினால் இந்த சேவையை தொடர்வதா என்று சிந்திக்கிற அளவுக்கு கூடி வந்து இருக்கின்றோம் இந்த நிலைமைக்கு அதிலேயும் முதலாவது பண்ண பஸ் தரிப்பின நிலையத்திலே இந்த பஸ்கள் அனைத்தும் ஆசன பதிவு செய்து தான் நாம் சேவையில் ஈடுபடுகின்றோம் ஆசன பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த சேவை யாழ்ப்பாணத்துக்கும் கொழும்புக்கும் இடையிலே நடைபெறுகிறது அப்படியானால் நாங்கள் பல தடவை போலீஸாருக்கு கூறியிருக்கின்றோம் யாழ்ப்பாணம் பண்ண பஸ் தரிப்பு நிலையத்திலே உங்களோட சகல பரிசோதனைகளை முடித்து உங்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்படின் வழி ஒரு ப பாதுகாப்புடன் நாங்கள் கொழும்பு வரை செல்வதற்கும் தயாராகும் ஆனால் அதுக்கு போலீஸார் மறுத்து வருகின்றனர் போலீஸாருக்கு நன்கு தெரியும் இந்த போதைப்பொருள் கடத்தல் கள்ளமரம் கடத்தல் உட்பட ப சகல குற்றச் செயலும் ஈடுபடுகின்ற பஸ் உரிமையாளர்களை தெரிந்தும் அவர்களுக்கு எதிராக எந்த முறைப்பாடு செய்தால் இங்கில்லை யாழ்ப்பாணம் இல்லை கொழும்பில் கூட முறைப்பாடு செய்தாலும் அவர்களுக்கு எதிராக எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை ஆனால் மாறாக சட்ட ரீதியாக ஓடுகின்ற பஸ்களை ஒரு பரிசோதனை என்ற முறையிலே இந்த பயணிகளையும் அந்த பஸ் உரிமையாளர்களையும் அவஸ்தைக்கு உள்ளாக்கி வருகின்றனர் அதற்கு அப்பால் இலங்கை இராணுவம் இன்றைக்கு வடக்கில் இருந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சேவையில் இராணுவத்தினரும் எங்களுடைய பஸ்ஸிலே உயர் அதிகாரிகளும் ஆசன பதிவு செய்து போனார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு வெல்ஃபேர் என்ற சேவை கூடாக இங்கே இருக்கின்ற சட்டவிரோத தமிழ் இணையத்தில் நடத்துகின்ற நபரோட சேர்ந்து இந்த பஸ் சேவை ஒன்று ஈடுபடுகின்றனர் அதிலே பெருந்தொகை போதைப் பொருள் போன்ற நான் இங்கே பலாலி படத்தலை அதிகாரிக்கு மேஜர் ஜெனரல் கெட்டி ஆராய்ச்சி உட்பட பல இராணுவ உயர் அதிகாரிகளுக்கு இதை நான் தெளிவுபடுத்தியிருக்கேன் ஆனால் அதை நிறுத்துவதாக தெரியவில்லை உண்மையிலேக்கு இராணுவத்தினருக்கு வெல்ஃபேராக்கு ஊடாக சேவையில் ஈடுபட வேண்டுமா இருந்தால் நாம் தயார் சட்ட ரீதியாக வழி அனுமதி பத்திரத்துடன் சகல ஆவணங்களுடனும் அவர்களுக்குரிய காப்புறுதிகளுடனும் சேவையில் ஈடுபட தயார் மாறாக இவர்கள் சாரதி அனுமதி பத்திரம் இல்லை வழி அனுமதி பத்திரம் இல்லை போதைப் பொருள் கடத்துகின்ற நபர்கள் குற்றச் செயல்களோடு ஈடுபடுகின்ற நபர்களுடைய பஸ்களிலே பிரயாணம் செய்வதும் மிக ஒரு இக்கட்டான ஒரு
தங்களுடைய சேவைக்கு இடையூறு இல்லாமல் அவர் தங்கள் செய்கின்ற கங்கரியங்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் செல்வதற்கு போலீசாரை திசை திருப்பி வருகின்றனர் போலீசார்களை தங்களோட பஸ்ஸை பரிசோதனை செய்யாத வகையில் இந்த பஸ்களில் அது போது அந்த பஸ்களில் இதுகளில் போகுது இன்றைக்கு பாருங்கள் கடந்த ஒரு இரு வாரங்களுக்கு முன்னால் உதாரணத்துக்கு கூறுவராக இருந்தால் யாழ்ப்பாணத்துக்கும் கொழும்புக்கும் இடையே பிரயாணிக்கின்ற ஒரு சேவை பஸ் ஒன்றை பழைய ஆனரவு பகுதியில் கஞ்சா போத பொருளோடு கைப்பற்றியவர்கள் அந்த பஸ்ஸில் அந்த இடத்துல பொருள் இருப்பதாக துல்லியமாக போய் போலீசார் கைப்பற்றி இருக்கின்ற கைப்பற்றியவுடன் இப்போ அந்த சா அந்த பொருளை போதை பொருள் இருபது கிலோ கொண்ட போதை பொருள் பொதியையும் எடுத்து ஒரு சாரதிய முறையை கொண்டு பஸ்ஸை தொடர்ந்து கொழும்புக்கு பிரயாணிக்க விட்டிருக்கின்றார்கள் அதிலே ஒரு போலீஸ் உத்தியோகத்தரும் பாதுகாப்புக்கும் சென்றிருக்கார் பஸ்ஸை கொழும்பில் பிரியாணியை இறக்கி விட்டு திருப்பி பல போலீஸுக்கு கொண்டு வந்து அடுத்த நாள் பஸ்ஸையும் விட்டு சாரதியை மட்டும் ஒருவரை கைது செய்து வச்சிருக்கதாக அறிந்திருக்கணும் ஆனால் இதே நிலைமை ஒரு யாழ்ப்பாணத்துக்கும் கொழும்புக்கும் இடையே ஒரு ஒரு தமிழ் ஆட்களுடைய ஒரு பஸ் உரி தமிழ் பஸ் உரிமையாளருக்கு நடந்தால் பயணிகள் நடுவீதியில் இறக்கி விடப்படுகின்றார்கள் பஸ் சாரதியை கைது செய்கின்றார் நீதிமன்றம்ங்க <laughs> கருத்தில் <laughs> இதை உடனடியாக இலங்கை போலீஸ் மாதிபரும் சட்டம் ஒழுங்கு மறுசீரமைப்பு திரு சாகல ரத்னாயக்கா அவர்களும் உடனடியாக ஒரு கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து இலங்கையில் எப்பாகவும் இல்லாத இந்த சட்டவிரோத பயணிகள் சேவையை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் கடந்த இரு வாரமாக தனியார் பஸ்களுக்கு பெருமளவு பயணிகள் சென்று வருகின்றனர் அதிலும் புகைரத சேவை நிட்டு நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இந்த பஸ்களை அன்று சட்டவிரோத பஸ்களை கைது செய்த சட்டத்தின் முன் நிறுத்தியிருந்தால் ரெண்டு லட்சம் ரூபா தண்டப்பணம் பெற்றிருக்க முடியும் அதே நேரம் நீதியான சேவை நடந்திருக்கும் அதை கூடியவர்கள் செய்ய மறுத்து வருகின்றனர் நாங்கள் இங்கே ஜனாதிபதிக்கு தெரிவிக்க முடியும் என்று சொல்லி ஒரு கச்சேரிக்கு முன்னால் அதில் கூடி முறையிட்டு இருக்கும் ஆளுநருக்கு முறையிட்டு இருக்கின்றோம் போலீச போலீஸ் அதிபருக்கு முறையிட்டு இருக்கும் எந்த விதமான பலனும் இல்லை பத்திரிகையிலேயோ அல்லது அவர்களுடைய விளம்பர பலகையிலேயோ செய்தி மட்டும் இருக்கின்றது அறிவிக்கலாம் என்று போனால் அப்படி ஒரு சம்பவம் எதுவுமே செய்ய இல்லாமல் இருக்கு நான் கடந்த வாரம் இங்கே ஜனாதிபதிக்கு தெரிவிக்கிறதுக்கு கூட போனால் அவர் கூறு கூறுகின்ற சட்டத்திட்டங்களை பார்த்தால் இது யாழ்ப்பாணத்துக்கே ஒத்து பெறாத ஒரு ஒரு அலுவலகம் ஒன்றை திறந்திருக்கிறதாகத்தான் நான் பகிரங்கமாக சொல்லுகின்றேன் ஏனென்றால் அப்படியான ஒரு நிலையில் அங்கே இருக்கிற உத்தியோகத்தர்கள் நடந்து வருகின்ற அப்படியான ஒரு செயல்பாடு கூடி செய்ய முடியாமல் இருக்க ஆகையால் இதை வந்து இங்கே இருக்கிற புத்திஜீவிகள் இங்கே இருக்கின்ற அரசியல்வாதிகள் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக செயல்பட்டு இந்த குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுறவர்களை தனிமைப்படுத்தி இந்த பயணிகளுக்கு யாழ்ப்பாணத்துக்கும் கொழும்புக்கும் இடையே செல்வதற்கு ஒரு காத்திரமான பங்களிப்பை செய்கிறதுக்கு பெற வேண்டும் அவர்கள் நள்ளிரவு வேலைகளே பெண் பிள்ளைகள் குழந்தை பிள்ளைகள் எல்லாம் நடுவீதியில் இறக்கி மிக மோசமான நிறையில் யுத்த காலத்திலே பரிசோதிப்பது போன்று பரிசோதிக்கின்றார் அதற்கிடையிலே எங்களுக்கு பலத்த சந்தேகமும் பல தச்சமும் கொண்டிருக்கோம் எங்களுடைய பஸ்களிலே போதைப் பொருளை வைத்து எங்களையும் இதில் துன்புறுத்தல்களுக்கு மாற்றுவதற்கு எத்தனிப்பதாகவும் எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்க இனிமேல் காலத்திலாவது அதை செய்வதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் இல்லையில் எங்களுடைய சேவையை மறு பரிசீலனை செய்வதற்கு இருக்கின்றோம் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலிருந்து நன்றி